ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತವು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನವಮಿಯಂದು ವಸಂತ ಮಾಸದ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ನವಮಿಯಂದು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನನವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತಹ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ದಿನ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನನವಾಯಿತು ರಾಮನವಮಿಯನ್ನ ರಾಮನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವೆಂದೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸೀತೆಯರ ವಿವಾಹವನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನ ಜರುಗಿಸಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಬಂಧವಾಗಿ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜೆಗೆ ಮಹಿಮೆಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ವ್ರತಾಚರಣೆಯಿಂದ ಆತ್ಮವು ಶುದ್ಧಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ರಾಮನವಮಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಗುಣಗಳನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಇನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮ ದಿನ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯ ದಿನ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಅನಂತ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಾಮ ಜಪದಿಂದ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿನ ರಾಮನಾಮವನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸದ್ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ಜಪದಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ರಾಮನವಮಿಯ ದಿನ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಸುಲಭವಾದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನೆ ಎಂಬ ಈ ರಾಮ ಮಂತ್ರದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಫಲವನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ಇದನ್ನ ಪಠಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅನಂತ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದೊದಗುತ್ತದೆ ಈ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟು ಸಲ ಪಠಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲಸ್ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್